Krishna, welcome to Voice of Us with uh, so finally the most awaited video, uh, one year baby food. That is one year low for you, it is 9th month to 12th month for okay food. I have done monthly, 6th month, 8th, 10th, all videos. Here you can see the side of the side. This is a playlist for no? monthly baby food. So, 11th and 12th month, I will show you how to grow up in the month. I will show you how to do it. But, matter is 9, 10, 11, 12, I will show you how to do it. But, I will show you how to do it. 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 In the 12th month, 11th and 12th month. So, this is one year plus. We will start a little bit of food. So, I will tell you how to start. Like, I will tell you how to start a little recipe. Because I will do it. So, I will tell you how to start a little bit. But, that is the nutrition. I will do it in different recipes. One year plus baby. I will show you this video. Hi, Sosne. I will tell you how to continue. So, yeah. I will tell you how to start. Let's get started. First, I have a dry fruits powder in my vlog. That's the first thing I have to do with the preparation. And also, I have to do the preparation for the preparation. I have to do the preparation for the preparation. Dry fruits powder is not a bad recipe. I have to do it in the morning. 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 But the powder is not a secret. So, I will use the oats and the powder. I will use the oats and the powder. I will use the powder in the morning. So, I will use the juice and dry fruits. Kaju, badam, pista and pumpkin seeds. Walnuts actually ripe. So, I will use the powder in the morning. I will use the powder in the morning. कोनी सार लाइक मिल्क लो वाट लो वाट डान के बंद करने थे नहीं सो फाइन पाउडर ला जैस को नहीं इलाके चिन्ना गाज से सलवे से फिर जलो बैठ कूटना नो मोस्टली चिन्ना क्वांटी है जैस कूटना एक कू क्वांटी जैस कूटना उसे पारे पड़ों गाने फ्रेशनेस ताकि बड़ा उठते नहीं सो तक्को तक्को क्वांटी ह� Let's go. Let's go. Let's go. डाइपर्स और जैसे क्लॉथ डाइपर्स हैं माता ये भी एको फ्रेंडली एंड किड्स जो कोड़ा साला कंफर्ट भी का रैश फ्री का उन्होंने तो जिस अपन सुपर बॉटम्स ने चाला साल कमेंट्स और रिप्लाइज सुने उन्होंने तो ऐला यूज़ शेल लॉपर पैड अलाउंड तो देखो ना वेस ना पर रिकॉर्ड जैसे कुन्ना आदि चुपिस्ता में इधर ही डायपर सुपर बॉटम्स ही ऊनो डायपर्स हैं मरे इन्हीं वन साइज़ है थ्री मंथ्स ऐसे जिन्दी थ्री इयर्स ऐसे वर्को फिट होते हैं आदाला का उनको ना एक एक बटन सुना है क्या था सो ये बटन्स बट्टी वाला नडुन साइज़ तक गट्टो मान फिट चाहिए चन मटा एंड ये डायपर लोपला इलागो कॉटन पैड उन्तुन्दी and outer side of this is waterproof material so we have to use this leakage this is an elastic and this is very smooth it is very comfortable and the fitting is full and it is very snug fit so it is very comfortable so the diaper body is very soft and the thighs are very soft and the front is very elastic and the soft and the fitting is very soft and there are small buttons now there is a dry feel pad cotton pad there are small buttons जैसे ऐसी मानों पेटेड में इधर वॉश मिशन और वॉश जैसे कोशिश लेता हैंड वॉश ना जैसे कोशिश तो ये रखेंगे मानों फिट जैसे कुंडा हम एंड डायपर मान के ओवरनाइट ट्रैवल ही बेबी ड्राई फील तो हैप्पी का पढ़ कॉल इन्टे बूस्टर पैड्स जन उन्हें यार मटा इधर गोंडी इला उन्हें दी नी म तो ये विधंगा ने कुछ भी स्नान करता इला सेंटर लो बैठते हैं सी माली डायपर ने फोल्ड जैसे सी दान बटन जैसे डर में इनको नहीं बोस्टर पैड्स पेट कौन डालो ये अपना ओवरनेट की चाला बाय यूज़ होते हैं एंड दिस इज़ हाउ वी फिक्स इट एंड डोंट फॉरगेट मी बेबी नर्डों की करकट का फिट है ना तो वर्क मन पेट को अलग मटा बटन जो शेपा का ना लास्ट चारा में अच्छा कौन टन्दे सो चूज को अलग एन्नी साइड से करकट को उन्हें लेदा अंडे लूज लेक कौन डा आल्सो वाले के अंडे के डिस्कंफर्ट लेक ना इला बटन जो थ्री मंथ्स में जो थ्री इयर्स वर्क को पढ़ते हैं 
అండ్ ఈ లైనర్స్ అని ఉంటాయండి ఫ్లీస్ లైనర్స్ అని ఉంటాయి ఇవి కూడా సేమ్ ఆ కింద కాటన్ ప్యాడ్ ఎలా ఉంటుంది అంతే స్మూత్గా ఉంటాయి అన్నమాట డే టైం నేను వాడు పార్టీకి వెళ్తాడు అనుకున్నప్పుడు ఈ లైనర్ ఆ మెయిన్ కాటన్ ప్యాడ్ మీద పెట్టేస్తే పార్టీ చేసి దీని మీద అవుతుంది మీకు స్ట్రైట్ అవే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కావాలంటే ఈ కోడ్ యూస్ చేయండి విఏఎస్ఏ యూఎన్ఓ ట్వంటీ అని చెప్పి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా ఒక మాట చెప్పండి బికాస్ చాలా మందికి తెలీదు ఆఫ్టర్ ఆల్ మన కిడ్స్కి సేఫ్గా హ్యాపీగా డ్రై ఫీల్తో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాం కదా సో ఇలాగా రీయూజబుల్ డైపర్స్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అండ్ సూపర్ పాటర్స్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు ఇంకా చాలా ప్రొడక్ట్స్ కనిపిస్తాయి మంచి మంచివి నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ అయితే అలాంగ్ విత్ ఉనో డైపర్స్ ఈ డ్రై ఫీల్ లంగోట్ అని ప్యాడెడ్ అండర్ ప్యాంట్స్ అని ఉంటాయండి అవి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి డైలీ రొటీన్లో నేను షార్ట్ వీడియోస్ చేస్తాను హౌ ఐ యూజ్ దెమ్ అని చెప్పి ఇంకా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం వీడు లేచాక ఒక్క నిమిషం ఏదో గ్రహాంతర భాషలాగా వెరైటీగా బిహేవ్ చేస్తాడు అందుకని వాడిని నవ్వించడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట అర్జున్ కూడా ఆ రోజు వీకెండ్ సో వాడు ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇద్దరు బెడ్ మస్తి చేస్తున్నారు తర్వాత అయితే వాటర్ తాగేశాడు నెక్స్ట్ కొంచెం పాలన్నమాట నేను మిల్క్ వాంటి వాడి డైజెషన్ కెపాసిటీ బట్టి చూస్తాను రోజు ఎక్కువ ఇవ్వను ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇలాగా బ్రెస్ట్ మిల్క్ నుంచి నార్మల్ మిల్క్ ట్రాన్సిషన్ అప్పుడు చాలా టైం తీసుకోవాలండి హడావిడి పడుకోవడం నేను స్టిల్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తున్నాను బట్ మార్నింగ్ టైం మాత్రం నార్మల్ మిల్క్ స్టార్ట్ చేశాను వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యాక అలానే ఎగ్ కూడా ఫస్ట్ బర్త్డే తర్వాతనే స్టార్ట్ చేశాను సో ఇలాగ మన కొత్త ప్రొడక్ట్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ డైజెషన్ బాగుంటుంది లేదో అని చెక్ చేసుకొని ఒక్కొక్కటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి సో ఎగ్స్ మీరు కొనుక్కునేటప్పుడు కూడా మంచివి ఫ్రెష్ ఎగ్స్ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడే కొనుక్కోండి అండ్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు చూసుకోండి తర్వాత అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ పౌడర్ని ఎలా వాడుతున్నానో చూపిస్తున్నాను సో అలా టూ స్పూన్స్ తీసుకున్న బౌల్లో అండ్ ఓట్స్ కూడా ఇది వరకు అయితే జావ చేసేదాన్ని సో ఇప్పుడు దంతాలు వచ్చేసాక జావలో ఇష్టపడరు కదా సో ఇలా హాఫ్ బనానా తీసుకొని ఈ రెండే స్పూన్లు మనం ఓట్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ పౌడర్ తీసుకున్నాక దాంట్లోని ఒక ఫుల్ లెగ్ వేసేస్తున్నాను దీన్ని ఒక స్మూత్ బ్యాటర్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం మీరు గమనిస్తే ఎన్నో సాల్ట్ కానీ షుగర్ ఏమీ ఏం అవసరం లేదనమాట చాలా చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది ఆ నట్స్ పౌడర్లో ఉండే ఆయిల్ ఈ బనానాలో ఉండే తీపిదనం చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆ అర్జున్ అయితే ఈ బ్యాటర్ తిప్పడం ఎంత ఇష్టమో ఎక్కడ నో చేస్తాడు కరెక్ట్ ఏమైనా బ్యాటర్ చేసేటప్పుడు తర్వాత ఆ ప్యాన్లో బటర్ ఇలా తీసుకొని ఫుల్గా దాన్ని అప్లై చేసుకుంటాను అన్ని వైపులా ఓ చిన్న మొక్క తీసుకొని చేసే కానీ ఇలా ఫుల్గా ఇలా పడితే చాలా బాగా సో చిన్న చిన్న వేసుకుంటున్నాం బికాస్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది విరిగిపోతుంది పెద్ద వేస్తే ఇలా చిన్న వేసుకుంటే మనకి చల్లారు పెట్టినప్పుడు కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది దీన్ని అయితే వాడు తినగలిగే పీసెస్ చేసేసి వాడి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఇంకొంచెం ఓ నెల అయ్యాక ఫుల్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే బయట చేసుకుని తింటారు నాకైతే స్టిల్ ఎందుకులే వాడు మొత్తం కింద తీసుకురాస్తే వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా ఓ మొక్క పడేస్తే ఏం అవ్వదని చెప్పి ఇలా ఇస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఇది వీడి కొత్త ప్లేట్ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశాను తీసుకున్నప్పుడు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో అవ్వండి మాధురి కృష్ణ ఓఎఫ్ఎఫ్ఎల్ అని ఉంటుంది చాలా క్యూట్ థింగ్స్ అండ్ యూజ్ఫుల్ థింగ్స్ అన్నీ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు సార్ ఆ తల తిప్పుతూ వాడు నచ్చితే ఇలా ఇలా తల తిప్పుతాడు చాలా డెలిషియస్గా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ అయితే సో ఎగ్ ఆమ్లెట్ లాగా బాయిల్డ్ ఎగ్ లేకపోతే ఉక్కు రేస్తాం ఇలా కాకుండా ఇలా కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ వన్ ఇయర్ తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేసింది హనీ కూడా సో హనీ నేను అంతకుముందు పెట్టలేదండి ఎప్పుడూ చాలామంది మోషన్ అవుతుంది నాకు ఇచ్చచ్చు అంటారు కానీ కొన్ని ఏంటంటే నాకు కొంచెం చాలాస్తాం ఎక్కువ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అని చెప్పి వన్ ఇయర్ తర్వాతనే స్టార్ట్ చేశాను సో ఇది డిప్ కింద వాడుతున్నాం అనమాట దీంట్లో ఎలా నంచుకొని తినాలో నేర్పిస్తున్నాను నెమ్మదిగా వాడు అర్థం చేసుకుంటున్నాడు మామూలుగా అయితే ఇలా వేలు పెట్టి నాకుతూ ఉంటాడు అలా కాకుండా ఇలా ఇది విచ్చి తిను అంటే అర్థమైంది వెంటనే క్యాచ్ చేశాడు అనమాట ఇలా ఇలా అని ఇక్కడ ఇక్కడ డిప్ అండ్ ఈచ్ తీసుకో డిప్ డిప్ ఇక్కడ డిప్ 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 అండ్ ఈట్ సూపర్ సూపర్ ఆమ్ తిను ఆమ్ పెట్టుకో ఆమ్ ఈట్ అంగ
వీడియో రాగో అని చేశాను బికాస్ చాలా ఓపిక్గా ఉండాలి మనం నేర్పించినప్పుడు ఆ చిన్న థింగ్ వెళ్ళి పెద్దగా వాడు నేర్చుకుంటాడని కాకుండా వాళ్ళకి ఆ మూమెంట్లో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది చిన్న చిన్నవి నేర్చుకుంటుంటే ఉన్నప్పుడు అండ్ మనం దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేసి సెలబ్రేట్ చేస్తే ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు సో తర్వాత అయితే స్నానం చేసేటట్టు కొంతసేపు ఆగి నెక్స్ట్ న్యాప్ అనమాట మోస్ట్లీ నార్మల్గా పడుకోబడ్డానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఇంకా మరీ అలర్ట్ చేస్తున్నాడు అప్సెట్గా ఉన్నాడంటే అప్పుడు నేను బ్రష్ ఫీడ్ చేస్తున్నాను సో ఓన్లీ డే టైం మధ్యలో ఒక్కసారే చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అలా నెమ్మ నెమ్మదిగా మా అనిపించేస్తూ ఉన్నాం అనమాట తర్వాత కుక్ చేస్తున్నాను వీడికి యూజువల్లీ వేరేగా కుక్ చేస్తాం కదండి బేబీస్కి అలా కాకుండా ఇలా ఇంకా సంవత్సరం దాటాక మన కూరలే కొంచెం మెత్తగా చేస్తూ అండ్ వాళ్ళకి కొంచెం ఉప్పు కారాలు లేకుండా తీసేయడం అదే చేశాను ఇంకా స్పెషల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడి కంటే వేరేగా ఉండట్లేదు ఇక్కడైతే జీలకర్ర అండ్ వెల్లుల్లిపాయలు వేసి అండ్ ఉల్లిపాయ కూడా నెమ్మదిగా వాడి పడ్డం స్టార్ట్ చేశాను ఇదివరకు అసలు పెట్టేదని కాదు సో ఇలా కొంచెం వేగాక నెక్స్ట్ ఆనపకాయ కూర వేసేస్తున్నాను సో ఇలా ఆనపకాయ బీరకాయ సొరకాయ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి పక్కా పెడతాను పప్పు అయితే రోజు విడిచి రోజు ఆ మధ్యలో గ్యాప్లో ఇలాంటి కూరలు అప్పుడు వాళ్ళకి కాన్స్టిపేట్ చేయకుండా కొంచెం మోషన్ అది టైట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో నీరు ఉండే కూరలు పక్క మనం పెడతా ఉండాలి ఇవి నైట్ టైం పెట్టడానికి ఇంకా బాగుంటాయి అండ్ ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ సాల్ట్ కొంచెం వేస్తున్నాను కొంచెం వేసి వాటి తీసి నెక్స్ట్ మాకు కావాల్సిన కారం ఉప్పు యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా మాకు చేసే కూరలే కొంచెం ముందు వాడికి కొంచెం అవి ఉప్పు వేస్తున్నాను ఎక్కువ లేదు మీరు చూసారు కదా అలా తీసేయడమే సో ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మెది పేస్ పెట్టేస్తే మెత్తగా అయిపోతుంది అండ్ రసం రెసిపీ నేను సంక్రాంతి బ్లాగ్లో చెప్పాను చూడండి సో అప్పుడప్పుడు నైట్ టైం అయితే అలా వాడికి చాలా కమ్మగా రసం చేస్తాను వితౌట్ చింతపండు ఆ రెసిపీ నేను సంక్రాంతి బ్లాగ్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆర్ఎల్స్ మీరు చూడవచ్చు మొన్నే పోస్ట్ చేశారు రీసెంట్గా ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ సో ఇలా అన్నం కూడా మాకు వండిన అన్నమే మేము కూడా మెత్తగానే తింటాము సో వేడి మీద మెదిపేస్తూ ఇలా కూర కలిపి పెట్టేస్తున్నాను అనమాట అండ్ కరెక్ట్ అయిన అన్నం కలిపే టైంకి వీళ్ళు లేచేసాడు వాడు కదులుతున్నాడని చెప్పి ఇంక నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట లేవంగానే కోపరేట్ చేయరు కదా ఇంకోటి కళ్ళు నలుపుకుంటున్నాడు మనకి ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వాలి మనం పెట్టే సాలిడ్ అంతా చేయాలంటే వాటర్ ఖచ్చితంగా తాగాలి సో మీరు ఇంకా వన్ ఇయర్ బేబీకి నిండిపోయింది అన్నప్పుడు వాటర్ కాంటెంట్ చూసుకుంటూ ఉండాలి అంటే వాళ్ళు అడిగిన అడగకపోయినా ఆరా మనమే సిప్పరిస్తూ ఉంటే వాళ్ళే తాగుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు లేవంగానే ఫస్ట్ దాహం వేస్తుంది కదా బట్ చూసారా రిజెక్ట్ చేస్తాడు తాగడు సో వాడిని కొంచెం నార్మల్ తీసుకొచ్చి వాటర్ పట్టించి ఒక పది నిమిషాలు అలా దాటాక అప్పుడే అన్నం పెడతాను అనమాట సో ఎప్పుడు గొంతు డ్రై అయిపోతుంది అండ్ సమ్మర్ కదా బట్టి ఇంకా కేర్ తీసుకోండి బేబీస్కి నేను చాలామంది దగ్గర పర్సనల్గా చూసాను అనమాట డిహైడ్రేట్ అయిపోయి వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోద్ది హెల్త్ సో ఆరారా వాటర్ పట్టించండి అండ్ వాటర్ కంటెంట్ ఉండే ఫ్రూట్స్ అవి ఉంటాయి కదా కొంచెం ఈ వాటర్ మిల్ అలాంటివి కూడా ఈవినింగ్ టైమ్స్ లేకపోతే మధ్యలో స్నాక్ టైంలో ఇవ్వండి సో ఇక్కడ ఫజ్జి మూడు నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం వాటర్ పట్టించాక అప్పుడు లంచ్ పెడదామని చెప్పి చూస్తున్నా అది కార్ కాదు ఇది కార్ బుబ్బు ఇది బొబ్బ బాట్ డ్రింక్ అలా తాగుతా బం 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 వాడు ఫజీగా ఉన్నప్పుడు చిరాగ్గా ఉన్నప్పుడు సెల్ఫ్గా తినడానికి నేనేం పెట్టను నేనే పెట్టేస్తా కొంచెం మాటలు చెప్తూ రైమ్స్ పాడుతూ లేదా ఏదో ఒకటి అలాగా ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అలాగే వస్తుంది అలా చేద్దమ్మా మనం చెప్తా జానీ జానీ ఎస్ పాపాంటే ఆన్సర్ తెలుసు నాకు నీకు ఎందుకు చెప్పాలన్నట్టు చూస్తాడు కదా ఓపెన్ యూ మౌత్
అండ్ నేను పెరుగు కూడా వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యాకనే స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఎప్పుడు పెరుగు కూడా పెట్టలేదు మోస్ట్లీ అలాగే అంటారు మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ బయట ఎక్స్టర్నల్గా చేసేవన్నీ కూడా వన్ ఇయర్ తర్వాతనే ఆఖరికి నేను నెయ్యి కూడా చాలా కొంచెం వేసేదాన్ని ఇది వరకు ఇలా వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యాక నెయ్యి కూడా ఎక్కువ వేయడం స్టార్ట్ చేశాను బికాజ్ మన బయట నుంచి వచ్చేవి అరగడానికి టైం పడతాయి ఇలాంటి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ మెయిన్గా సో ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ఆల్ పాసిబుల్ వేస్లో నేను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను వితౌట్ స్క్రీన్ మనం బాగా ఎనర్జీ అండ్ కొంచెం అలా పేషెన్స్ చూపిస్తే పిల్లలు చక్కగా తింటారు అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు మాధురి కృష్ణ పిల్లలు చాలా మంచి వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్పిన మాట వినేస్తారు ఈవిడికి ఏం పని ఉండదు అంటారు కొంతమంది కమెంట్స్లో వాళ్ళు చూపించే చొక్కలు చూపిస్తూనే ఉంటారండి బట్ నేనైతే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేషెన్స్ చూపిస్తాను అందుకనే సింపుల్గా జరుగుతాయి అనమాట గివప్ చేయ నేను అస్సలు గివప్ చేయను చాలా మొండిగా ఉంటాయి అనమాట నేను అనుకుని సాధిస్తాను బట్ పేషెంట్గా ఉంటు బ్లూ పింక్ పింక్ చూడు పింక్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎక్కడ ఉంది అండ్ మనం రకరకాల ఫుడ్ పెడతాం కదా అది అరిగేంత ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ యాక్టివిటీ కూడా ఉండాలి వాళ్ళకి సో మేము రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ కోసం ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇవి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అంటే వాళ్ళ మైండ్ స్టిమ్యులేట్ అవ్వాలి లైక్ ఫుడ్ మనం కడుపులోకి వెళ్ళాక అన్ని పార్ట్స్కి అది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఎనర్జీ అనేది సో మన మైండ్ వాళ్ళు వర్క్ అయ్యేలాగా ఏం చేయించలేదు అనుకోండి ఇంకా అది ఏమంటారు అలా డంబ్గా ఉండిపోతుంది అనమాట వాళ్ళు పాపం సెల్ఫ్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు చిన్న బేబీస్ బట్ మనం ఇంకా వాళ్ళు ఎంతనా నేర్చుకుంటారు ఈ మూడేళ్ళ లోపు సో మనం వాళ్ళ మైండ్ బాగా ట్రైన్ చేయగలగాలి రకరకాల యాక్టివిటీస్తో అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా షార్ప్గా అవుతారు అనమాట షార్ప్గా అవ్వడం ఇన్ ద సెన్స్ ఉన్నదాన్ని యాక్టివ్ చేయడం మన అంతే ప్రతి ఒక్కరికి బాగుంటుంది వాళ్ళ మైండ్ యాక్టివిటీ మనం చేయించే కొద్దీ వాళ్ళు ఇంకా యాక్టివ్ అవుతారు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అన్నీ బాగా నేర్చుకుంటారు సో ఇలా బుక్ ర్యాక్ అంతా మెస్సి మెస్సిగా ఉందనమాట చక్కగా అన్నీ మళ్ళీ సార్ట్ చేశాను వీడి బుక్స్ బాబు అండ్ అర్జున్ బుక్స్ కూడాను అండ్ టాయ్స్ అంతా తర్వాత జస్ట్ ఇలా పాగుతున్నాడు అండ్ వీడు అడుగులు కొంచెం కొంచెం వేస్తున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేతిలో వదిలేసి ఇంకా నడవట్లేదు సో నడిచినప్పుడు తప్పకుండా మీకు కూడా చూపిస్తాను అది అండ్ ఆ రోజు మేము కంప్లీట్ చేయలేదు నేను బ్లాగ్ ఈవినింగ్ స్నాక్ నుంచి చిన్న హడావుడ్ అయింది అనమాట మా ఇంట్లో సో బెర్రీస్ కూడా నేను రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాను బికాస్ సీజనల్ కాబట్టి ఇప్పుడు బాగా వస్తున్నాయి మొన్న మొన్నే స్టార్ట్ చేశాను సో బెర్రీస్ అవి ఇంకా ముందే పెట్టచ్చు సో మీ బేబీకి బాగుంది పడింది అంటే టెన్త్ మంత్ నుంచి అయినా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు కొత్త కొత్త ఫ్రూట్స్ ఫ్రూ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్కి పెద్ద అడ్డే ఉండదండి ఒక్కొక్క దాని తర్వాత ఒకటి అలవాటు చేయాలంటారు అంతే అండ్ వీడైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు బెర్రీస్ని ఐఎమ్ హ్యాపీ సో యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా సో ఆల్ పాసిబుల్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అయితే పక్కా పెట్టండి కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ అండ్ ఆల్సో కొంచెం ఎర్లీగా అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ అరౌండ్ పెట్టచ్చు అనమాట సో అలాగే స్నాక్ టైం అవుతుంది ఇప్పుడు మాది సో ముఖ్యంగా వన్ ఇయర్ తర్వాత మనం ఇలా పాల పదార్థాలు ఉంటాయి కదా మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అవన్నీ వన్ ఆఫ్ వన్ స్టార్ట్ చేస్తాము సో నేను అలాగే చేశాను అనమాట పెరుగు పాలు బయట పాలు పట్టడం అండ్ ఇంకోటి ఎగ్ ఇంకా ఇలా ఒక్కొక్కటి అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ రెసిపీస్ కూడా ఇవన్నీ కూడా మార్చుకుంటూ వచ్చాను సో ఫుల్ వాట్ మై బేబీ ఈచ్ ఇన్ ఏ డే అవన్నీ కూడా సూన్ చేస్తాను సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఇది అనమాట అయితే ఏం స్టార్ట్ చేశాను అండ్ హనీ కూడా జస్ట్ నేను జరిగినంత రికలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సో వన్ ఇయర్ తర్వాత స్ట్రిక్ట్గా నేను కావాలని స్టార్ట్ చేశాను కొంతమంది కొంచెం ముందు స్టార్ట్ చేస్తారు నాకు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలని చెప్పి వన్ ఇయర్ వరకు ఆగాను అనమాట ఇవన్నీ పెట్టకుండా సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండి వీటిలన్నిటితో పాటు మన ఫ్రూట్స్ అన్నీ బేబీకి వన్ ఆఫ్ వన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేయాలి సెవెంత్ మంత్ నుంచి నేను ఒక్కొక్కటి చేస్తూ వచ్చాను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫ్రూట్స్ తింటున్నాడు నేను చూపించా కదా స్ట్రాబెరీస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాడు అనమాట సో బేబీ మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు మన కొత్త ఫుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అలా వాళ్ళకి ఒక ఇది ఒక ఫ్లేవర్ అని చెప్పి కూడా మంచిగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడమే మెయిన్ ఫుడ్ మనం పెట్టడం కాదు పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అని కూడా చూసుకోండి రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఫజీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొత్త ఫుడ్స్ పెట్టద్దు So that's all for this video and I hope you liked it. First time you should subscribe to the channel. Thank you.
Ba-da-ba-da-ba-ba-da.